ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഗെയ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗിയർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് റോട്ടറി മോഷൻ ഇൻ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വേം ആൻഡ് ഹീൽ ബി ക്രൗണ്ട് ഇയർ സി റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ഡി സ്പൈറൽ ബിവൽ ഗിയർ ഓപ്ഷൻ സി റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ റോട്ടറി മോഷനെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിനി ഗിയറാണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ഇതാണ് റാക്ക് ആൻഡ് ഗിനിയറിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിൽ സർക്കുലർ ഗിയറിനെ പിനിയൻ എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടലിലുള്ള ഗിയറിന് റാക്ക് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗിയർ ഹാവ് സീറോ ആക്സിയൽ ത്രസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെറിംഗ് ബോൺ ഗിയർ പി ബിവൽ ഗിയർ സി വേം ഗിയർ ഡി ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹെറിംഗ് ബോൺ ഗിയർ ആക്സിയൽ ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറിംഗ് ബോൺ ഗിയർ ഈസ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോയിഡൽ ഗിയേഴ്സ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ പാരല ബി ഇൻഡസെക്ടിംഗ് സി നോൺ പാരല ആൻഡ് നോൺ ഇൻഡസെക്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ ടീത്ത് ആർ സ്ട്രൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ പാരല ആൻഡ് നോൺ ഇൻഡസെക്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ ടീത്ത് ആർ കേവ്ഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയേഴ്സ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ആർ നോൺ പാരല നോൺ ഇൻഡസെക്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ ടീത്ത് ആർ കേവ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following type of gear provide maximum velocity ratio option a spur gear b bevel gear c worm gear d helical gear answer option c worm gear or worm gear inde picture aanu ivide thannittullathu worm gears are used to connect skewed gears adupol thanne in worm gear the power transmission is at right angles but the shaft are not intersecting next question when the axis of two shaft are perpendicular and intersecting use a spur gear b bevel gear c worm gear d helical gears answer option b bevel gear in bevel gear the shaft are right angle and intersecting next question which of the following type of gears are free from axial thrust option a herring bone gear b bevel gear c worm gear d helical gears answer option a herring bone gears Next question. A rack is a gear with option A infinite number of teeth, B infinite module, C infinite circular pitch, D none of the above. Answer option A infinite number of teeth. In rack and pinion gear, horizontal portion a rack in the brain. It has infinite number of teeth next question the curves that satisfy fundamental laws of gearing are option a cycloid b spiral c involute d both a and c answer option d both a and c and either കർവ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ഓഫ് ഗിയറിംഗ് ആർ സൈക്ലോയിഡൽ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവലോപ് ഗിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ടു ഷാഫ്റ്റ് ആർ പാരല യൂസ് എ ക്രോസ് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ബി ബിവൽ ഗിയർ സി ബോം ഗിയർ 
डी स्पर एंड हेलिकल गियर्स आंसर ऑप्शन डी इन स्पर एंड हेलिकल गियर्स द एक्सेस आर पैरेलल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द एक्सेस ऑफ टू शाफ्ट आर परपेंडिकुलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग यूज ऑप्शन ए स्पर गियर बी बिवेल गियर सी वम गियर डी हेलिकल गियर आंसर ऑप्शन सी वम गियर इन वम गियर द एक्सेस आर परपेंडिकुलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेट्रिक सिस्टम द साइज ऑफ गियर टूथ इज स्पेसिफाइड बाय ऑप्शन ए सर्कुलर पिच बी डायमेट्रल पिच सी मॉड्यूल डी पिच सर्कल डायमीटर आंसर ऑप्शन सी मॉड्यूल इन मेट्रिक सिस्टम साइज ऑफ गियर टूथ इज स्पेसिफाइड बाय मॉड्यूल नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर पिच पी एंड सर्कुलर पिच स्मॉल पी इज इक्वल टू ऑप्शन ए वन बाय पाई बी पाई सी पाई बाय टू डी वन आंसर ऑप्शन बी पाई डायमीटर पिच इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ टी डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर सर्कुलर पिच इक्वल टू पाई डी बाय टी अदा इधर पाई इंडू पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ नेक्स्ट क्वेश्चन द टूथ टिकनेस ऑफ एन इनवेलोप्ड गियर इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल एम इज ऑप्शन ए 1.157 एम बी 1.5 एम सी 2 एम डी 1.5708 एम आंसर ऑप्शन डी 1.5708 मॉड्यूल नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ट्वेंटी डिग्री फुल डेप्थ इनवेलोप टीथ सिस्टम द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन फॉर अवॉइडिंग इंटरफियर इज ऑप्शन ए ट्वेंटी बी फोर्टीन सी सेवेंटीन डी ट्वेंटी फाइव आंसर ऑप्शन सी सेवेंटीन इवेड़ टेबल तुम्हें सिस्टम ऑफ गियर्स पिने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर फोर्टी एंड हाफ डिग्री कॉम्पोजिट गियर नंबर ऑफ टीथ इज ट्वेल्व फॉर फोर्टी एंड हाफ फुल डेप्थ इंडोलूड गियर सिस्टम नंबर ऑफ टीथ इज थर्टी टू फॉर ट्वेंटी डिग्री फुल डेप्थ इंडोलूड गियर सिस्टम नंबर ऑफ टीथ इज एटीन ट्वेंटी डिग्री स्ट्रब इंडोलूड गियर सिस्टम अनिल मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इज फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन द पिच सर्कल डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ इन ए स्पर गियर आर डी एंड इज एट रेस्पेक्टिवली द मॉड्यूल एम इज डिफाइंड आस ऑप्शन ए बाय डी बाय इज एट बी इज एट बाय डी सी डी बाय इज एट डी डी इज एट आंसर ऑप्शन सी D by Z. Module M in the parayanadu. The ratio of pitch circle diameter and number of teeth. Next question. The main advantages of bomb gear dive is Option A. Ease of manufacture. B. High velocity ratio. C. Low power loss. D. Low cost. Answer option B. Main advantages of worm gear drive is high velocity ratio. Next question. Which of the following does not give velocity ratio of gear? Option A. Omega 2 by omega 1. B. N1 by N2. C. T1 by D2. D. T1 by 
ತಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎನ್ ಒನ್ ಬೈ ಎನ್ ಟು ಅದಾಯಿತು ಬಾಕಿಯುಳ್ಳ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ವೆಲೋಸಿಟಿ ರೇಷ್ಯೂ ಕಂಡುಬಿಡಿಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪರ್ಗಿಯರ್ ಇನ್ ಮೆಷ ರೊಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕೌಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೌಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪರ್ಗಿಯರ್ಸ್ ರೆಂಡು ಟೀತು ಕೌಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲನ್ನು ಕರೆಯೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಸ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಗಿಯರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಗಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಟೀತ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅದಾಯ್ದ ಕ್ರೋಸ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಗಿಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಗಿಯರ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಗಿಯರ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಟೂತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ ಪಿಚ್ ಡಿ ಡಯಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಗಿಯರ್ ಟೂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಸಿ ಮೋರ್ ದನ್ ವಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಗಿಯರ್ ಟೂತ್ ಡಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಲೋಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಗಿಯರ್ ಟೂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೊಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಬಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಸಿ ಮೊಡ್ಯೂಲ್ ಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆಟ್ರಲ್ ಪಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಅದಾಯ್ದು ಮೊಡ್ಯೂಲು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತು ಅರಿಯಮೆಂಗಿಲ್ ಬಾಕಿಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಕಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಯ್ಡಲ್ ಟೂತ್ ಗಿಯರ್ಸ್ which of the following statement is correct option a simple to manufacture b pressure angle remains constant b no interference occurs between machine teeth d none of the above answer option c in case of cycloidal tooth gears no interference occurs between machine teeth next question step tooth are provided for option a high velocity ratios b high power transmitting capacity c low noise d reducing number of teeth for combat construction answer option d step tooth are provided for reducing number of teeth for combat construction next question Addendum of a cycloidal gear tooth is Option A. Epicycloid B. Hypocycloid C. Cycloid D. Involute Answer Option A. Addendum is Epicycloid Adho pole Dedendum Hypocycloid Next question 
the portion of the gear tooth between the pit circle and outer circle is called option a top line b face c flank b bottom line answer option b face tooth in the upper portion that is the pit circle in the middle of the portion face in the parayam next question the portion of the gear tooth between the pit circle and redundant circle is called option a top line b face c flank d bottom line answer option c flank that is the pit circle in the third portion flank in the parayam the question the angle through which a gear turn from the beginning of contact of a pair of teeth until the contact arrives at the pitch point is called is known as option a angle of contact b angle of recess d option c angle of approach d angle of action answer option c angle of approach next question compared with full depth teeth step teeth has option a short addendum and short dentum b long addendum and long dentum c same addendum and same dentum d short addendum and same dentum answer option a short addendum and short dentum Uh, in step tooth the length of addendum and dentum are shortened for compact construction next question the main function of an automobile gearbox is option a to reduce speed b to increase speed c to provide variable speeds d to increase power answer option c the main function of automobile gearbox is to provide variable speeds next question non metallic gearbox have option a low noise and low load carrying capacity b low noise and high load carrying capacity c high noise and high load carrying capacity option d high noise and low load carrying capacity answer option a non metallic gears have low noise and low load carrying capacity next question wear strength of gear tooth is option a maximum tangential force that the tooth can transmit without without bending failure option b maximum bending stress that the tooth can transmit without failure option c maximum tangential force that the tooth can transmit without pitting failure option d maximum contact stress that the tooth can transmit without failure answer option c wear strength of gear tooth is the maximum tangential force that the tooth can transmit without pitting failure next question the thickness of gear tooth is measured option a along the pit circle b along the pit circle c along the addendum circle d along the root circle option a answer option a along the pit circle ee video ellarkum upagada pradamai ennu kelunu for more videos please subscribe my channel